नमस्कार मैं राजकुमार आपको बता दूं कि आज जिस तरह से बड़े नेशनल राष्ट्रीय चैनलों पर बहस हो रही है और सीधा सीधा जो इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट के वकीलों को घेरा जा रहा है उसी मसले को लेकर मैं अजय शत्रु साहब के पास पहुंचा हूं क्योंकि इन्होंने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपना पक्ष रखा है तो आइए जानते हैं कि जिस तरह से इस समय सुप्रीम कोर्ट का जम्मू सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही है उसको लेकर क्या कहते हैं सर पहला प्रश्न वकील कठोर बार एसोसिएशन पर और जम्मू बार एसोसिएशन पर आरोप लगाया जा रहा है कि कठोर पहले तो कठोर बार एसोसिएशन पर चुनाव पेश करते समय सी का अपने रास्ता रोका दूसरा आप ही के एडवोकेट दीपिका सिंह कोई महिला है उन्होंने आरोप लगाया कि वहां से थर्ड आ रहे हैं तो उसको लेकर क्या मानते हैं आप देखिए जहां तक पहले प्रश्न की बात है तो मैंने पहले भी ये बात क्लियर की है कि क्राइम ब्रांच का किसी ने रास्ता नहीं रोका क्राइम ब्रांच वाले अपना जो था वो सी कोर्ट में बैठे हुए थे ये जो भी बाद में जो सफल हुआ है ये लोकल पुलिस के साथ हुआ है क्योंकि उन्होंने दो ट्रक भर के पुलिस वहां पर लाई थी बिना किसी कारणवश जबकि सारा स्मूथ काम चल रहा था और सिर्फ चार नारों को जो कुछ लोग हमारे नारे लगा रहे थे वो सेपरेटली नारा लगा रहे थे वो नारा सुन के पुलिस ने सोचा कि ये लैंड आर्डर की प्रॉब्लम है तो इसलिए ने उन्होंने दो ट्रक पुलिस मंगाई और उसके बाद जो था वो एक एडवोकेट्स को उसके बीच में लोकल पुलिस के बीच में सफल हुआ क्योंकि ऑलरेडी जो थी क्राइम ब्रांच के लोग जो थे वो सीजीएम कोर्ट के अंदर बैठे हुए थे और दूसरा जो था उसके बाद उन्होंने पूरा उन, उनको आ, सील कर दिया कोर्ट को और कोर्ट वकीलों को अंदर जाने नहीं दिया जब उनको अंदर जाने से रोका तब ये, ये सारा ये बवाल मचा वहां पर और दूसरी प्रश्न जो है कि आप कह रहे हैं कि वो एक एडवोकेट वुमेन लॉयर है जम्मू से उनको कोई थ्रेटनिंग है तो मैं ये समझता हूँ कि कोई थ्रेटनिंग नहीं है किसी ने कोई थ्रेटनिंग दिया है जो हमारी नॉलेज में है यहाँ पर तो जो हमारी नॉलेज में नहीं है अगर किसी ने दिया होगा तो वे बड़ा गलत है दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन जो मैं समझता हूं जो मेरी नॉलेज में है कि उनको इस तरह का कोई भी थ्रेट नहीं दिया गया है वो बेखौफ होके वो चूंकि मेरी मेरे साथ एसोसिएटेड भी रही हैं जब हम लॉ डिपार्टमेंट में थे तो मैं उनको बखूबी जानता हूं और वो वो भी मुझे बखूबी जानती है तो मैं स्वागत करता हूं मैंने खुद भी यहां पर ऐलान किया है कि मैं भी अगर प्रोसिक्यूशन मेरी असिस्टेंस मांगेगी तो मैं प्रोसिक्यूशन को भी असिस्ट करने के लिए तैयार हूं और मैं उनसे कहूंगा कि वे बेधड़क आए उनसे कोई भी ऐसी जो है बार एसोसिएशन का मेंबर कोई भी इस तरह की कोई बात नहीं है वो आए अपना जैसे बाकी जो है अब सरकारी वकील भी तो काम कर रहे हैं सरकारी वकील भी तो उसका केस लड़ेंगे उस केस में तो वो आए और प्रोसिक्यूशन को असिस्ट करें उनका स्वागत है दो आरोप लगा एक तो ये सामने आ रहा है कि पक्ष को जो पक्ष दिखाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट चाहे वो राष्ट्रीय चैनल पर हो सोशल मीडिया पर हो उसे पूरे तरीके से नहीं दिखाया जा रहा उसको लेकर क्या कहेंगे आप देखिए हमने यही बात कही है कि मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है कि कुछ चैनल्स में और कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ एक पक्ष को वहां पर राष्ट्रीय स्तर पर दिखाया जा रहा है जबकि दूसरा जो पक्ष है उसकी बिल्कुल भी बात नहीं हो की जा रही तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने दिखाना है दोनों पक्ष दिखाइए ना आप आप सिर्फ इस तरह की बात करेंगे कि इसमें देश में बवाल हो हिंदू मुस्लिम जो है एकता को खतरा पहुंचे इसमें सिर्फ खुल के राजनीति हो तो इस तरह के ये बातें हैं ये नहीं होनी चाहिए और कठुआ में हम चाहते हैं हम कठुआ के नागरिक हैं हम यहाँ के एडवोकेट हैं ला नोइंग लोग हैं हम यही चाहते हैं कि जो हमारी उस बच्ची छोटी सी बच्ची जो हमारी कठुआ की बच्ची थी हीरानगर की बच्ची थी हमारे जम्मू कश्मीर आप तो वो इंडिया की बच्ची रही है तो मैं समझता हूँ कि उसके साथ जो है वो कम से कम जो है अन्याय होना चाहिए और दूसरा किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और अगर किसी को झूठा किसी ने किसी ने फंसाया है उस केस में तो वो कोर्ट देखेगी वो जुडिशरी पर मुझे पूरा भरोसा है और कोई भी जुडिशरी जो है वो अगर देखेगी अगर किसी को झूठा फंसाया तो उसे बरी भी करेगी अगर किसी ने सचमुच में उस बच्ची के साथ दरिंदगी की है तो मैं समझता हूं कि कोर्ट उसे छोड़ने वाली नहीं है हमारी जो है ट्रायल कोर्ट ही सफिशिएंट है उसको सजा देने में और बाकी उसके ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो कभी भी जो है नर्म रुख अख्तियार नहीं करेंगी अगर ये सच पाया जाता है कि उस बच्ची के साथ दरिंदगी और उसका मर्डर इन्हीं लोगों ने किया है उस बच्ची के साथ दरिंदगी की है ऐसा कहना है एडवोकेट अजय शत्रु जी का सर एक चीज और सामने आ रही है कठुआ बार एसोसिएशन की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी जिसमें जिसको आज राष्ट्रीय चैनल पर लहराया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में दिखाया जा रहा है उस पर राजनीति भी की जा रही है तो उसको लेकर क्या कहेंगे देखिए वो जहां तक प्रेस रिलीज की प्रश्न है वो प्रेस रिलीज मैं नहीं समझता कि किस तरह से किसने इशू की कैस किन हालात में इशू की वो क्यों की उसके पीछे क्या मंशा है हमारी नॉलेज में नहीं है ना ही हम उसके सिग्नेटरी हैं ना ही हमने उसको एंडोर्स किया है और हम उसका पुरजोर से खंडन करते हैं उस उस प्रेस रिलीज की हम निंदा करते हैं कल को अगर जिस तरह से 
गहमा गहमी हुई थी कोर्ट के अंदर तो कल को आपका नाम सामने आता है कि आप भी उसमें शामिल थे हालांकि आरोप लगाया जा रहा है कि कठुआ के वकील जिन्होंने इस चीज माहौल बनाया था सारा तो उसको लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी देखिए मैंने पहले ही ये बात क्लियर की है कि मैं वहाँ पर इसलिए था क्योंकि मैंने वहाँ पर कुछ स्लोगन की आवाज़ें सुनी और जब मैं वहाँ पर गया तो कुछ जो हमारे एडवोकेट थे वो साइड पर अपना स्लोगन लगा रहे थे और दूसरे उनके सामने से वो क्राइम ब्रांच वाले और हमारे प्रोसिक्यूशन के लोग जो थे सीजीएम कोर्ट में गए मैं इस बात का प्रत्यक्षदर्शी हूँ और उसके उसके दो मिनट के बाद जो है वो भारी पुलिस बल जो है दो गाड़ियाँ भर के पुलिस बल आ जाता है डंडे के साथ और घुसने लगते हैं और वहाँ पर एक फिर वकील जो है वो वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं सारे तो और उसको कहते हैं कि आपने ये इस तरह का दो ट्रक भर के लाने की क्या आवश्यकता है आप आपको कोई आपको क्या डर लग रहा है आप हमारे पर लाठी चार्ज करने वाले हो या क्या है तो एक उस तरह का एक सकफल हुआ जबकि क्राइम ब्रांच का किसी ने भी रास्ता नहीं रोका क्राइम ब्रांच वाले ऑलरेडी जो थे सीजीएम कोर्ट में अंदर प्रोसिक्यूशन के ऑफिसर्स के साथ वहां पर बैठे हुए थे वो पुलिस वालों की गलती थी कि उन्होंने ना ही क्राइम अपनी बार एसोसिएशन को कॉन्फिडेंस में लिया ना ही उन्होंने जज साहब से परमिशन ली और वो एकदम से लाठियां लेकर हमारे वकीलों के ऊपर आ धमके और उन्होंने कोर्ट का जो था उसको कॉर्डन कर लिया और कोर्ट को ब्लॉक कर लिया और अंदर किसी भी एडवोकेट को नहीं जाने दे रहे थे जिस वजह से जो था ये सारा बवाल मचा और जो विजुअल दिखाए जा रहे हैं टीवी चैनलों में वो वो विजुअल है जो लोकल पुलिस के साथ थोड़ी सी सफल हुआ है ना कि क्राइम ब्रांच के साथ सर एक चीज और एक चीज और पूछना पूछना चाहूंगा क्योंकि आप हमेशा ही कोर्ट के अंदर रहते प्रैक्टिस करते हैं केस के साथ भी आप आए दिन आपकी गवाह को लेकर आप जाते रहते हैं तो एक चीज देखने को मिली जब आप बता रहे हैं कि आप कोर्ट के अंदर थे पुलिस आई है आपने इस चीज को ये सारा मामला पुलिस को किसने बुलाया था या इस तरह से कफ होने से पहले किसको पुलिस को किसने बुलाया था ये जानकारी कोई है आपके पास नहीं ऐसी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ये बेहतर हमारे पुलिस एस एस ये बता सकते हैं कि वो पुलिस बल उन्होंने क्यों लाया किस लिए लाया लेकिन जो मुझे एक, एक लीगल एक्सपर्ट होने के नाते ये लगता है कि शायद उन्होंने वो जो स्लोगन लड़के साइड हमारे जो कुछ एडवोकेट जो थे साइड पर स्लोगन लगा रहे थे वो स्लोगन लगाना कोई बुरी बात नहीं है वो उनका फंडामेंटल राइट है वो लगा सकते हैं और स्लोगन बोलने से कोई क्राइम ब्रांच का रास्ता नहीं रुकता और उसी से आपने भारी पुलिस बल ले आए इससे बेहतर था कि आप उनसे जाते एस एस साहब उनसे बात करते कि आप स्लोगन लगा रहे हैं तो आप स्लोगन जो है साइड पे लगाए या जो है हमें इधर इंटरफेरेंस ना हो या इस तरह की कोई बात करते हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेते तो ये बवाल नहीं मचता ये मैं कहना हूँ सर एक चीज और थी कि सुना जा रहा है यहाँ तो मैंने सुना है कि सीजीएम कोर्ट को जब ये जज साहब को ये पूछा गया कि आपने पुलिस वाल को मंगवाया तो उन्होंने मना किया कि हमने नहीं इस तरह की बात की थी तो ये साफ ये क्या सच है कि इस तरह की बात नहीं देखिए हमारे जब हमने दूसरे दिन हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि मेरी नॉलेज में नहीं है कि किसने किस पुलिस क्यों बुलाई है हालांकि उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि मैं ये इस मामले को देखूंगा कि क्या मसला हुआ है क्या नहीं हुआ है तो किस तरह से क्या सर्कमस्टेंसेज रहे अब वो बेहतर बता सकते हैं लेकिन हमने उनके नोटिस में ये बात लाई थी जैसे मेरे साथ अजय शत्रु जी जिन्होंने साफ किया अपना पक्ष साफ किया कि वो सिर्फ वहाँ पे आई विटनेस के तौर पे खड़े थे उन्होंने जिस तरह से माहौल था उसको ठीक करने का प्रयास किया हालांकि सीबीआई से किसी तरह की झड़प नहीं हुई है थोड़ा सा पुलिस बल के साथ जरूर क्योंकि उन्होंने इतराज जताया था रोज जताया था कि वो किसको पुष्ट के अंदर आए और हमारे हमारे जो हमारा जो काम था उसको किसने मतलब उन्होंने अपना रोज पकड़ किया था कि पुलिस वाल के साथ क्योंकि बिना कारण के लाठीचार्ज इस तरह से अंदर लेकर पुलिस वाल गुस्सा था कोर्ट के कोर्ट के प्लस के अंदर तो कहीं ना कहीं नाराजगी वकीलों में नाराजगी दिखी थी तो आज एक चीज और साफ होती है कि पुलिस पुलिस वाल का भी जहां पुलिस वाल का तालुका है अंदर जाना या बिना किसी परमिशन के ये एक बड़ा सवाल रहता है कि किस आदमी ने उनको बुलाया था और किस वजह से बुलाया था क्या मंशा थी और क्या उस माहौल को किस तरह से बनाना चाहते थे क्योंकि अगर बिना किसी बुलाए आप कोर्ट के अंदर जा रहे हैं तो क्या कारण हो सकता है उसका भी एक बहुत बड़ा प्रश्न रहेगा मैं इस इस सवाल को लेकर भी बहुत बड़ा एक शंका के तौर पर देखा जा सकता है मेरे साथ थे एडवोकेट एडवोकेट अजय शत्रु जी जिन्होंने बात करी है साफ रुख किया है अपना उन्होंने एक चीज और कही है कि वो जो प्रेस रिलीज थी जो बार एसोसिएशन कठोर की तरफ से निकाल गई वो उसको कन्डेम्ड करते हैं बिल्कुल नहीं मानते क्योंकि उस उस पूरे पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व नहीं थे तो मैं आगे भी बात करूंगा और आगे भी जिस तरह से राष्ट्रीय चैनलों पर इस पूरे मसले को लेकर एक पक्ष का उन्होंने आरोप लगाया कि एक पक्ष दिखाया जा रहा है बल्कि दू, दूसरे पक्ष को भी कोई नहीं दिखाया जा रहा तो कहना कहीं इस मसले को मसले को एक राजनीति भी हमारी बहुत बड़ा एक अहम जोदा रखती है तो आगे भी बात करेंगे मैं राजकुमार एडवोकेट अजय शत्रु के साथ कठुआ धन्यवाद